আসো রিডিং প্যাসেজ টু এর ক্ষেত্রে এর আগে আমি তিনবার শেয়ার করেছিলাম বা তিনটা বেছে হতো বা যে অনেক সময় প্যাসেজ টুতে এক প্রশ্নের আনসার আরেক প্রশ্নে থাকে এক প্রশ্নের আনসার আরেক প্রশ্নে থাকে এখন আমি যদি একটা প্রশ্ন পড়ে আরেকটা প্রশ্নে আনসার পাই প্যাসেজের সহযোগিতা আমার না লাগে একটা প্রশ্ন যদি আমি এভাবে মাগনা আনসার দিতে পারি তাহলে এটা কিন্তু আমার জন্য একটা প্রফিট সময়টা সেই বলি প্যাসেজ টুতে যে প্রশ্ন থাকে একটু ক্রিটিক্যাল সো আমাদেরকে একটু থিঙ্কিং করতে হয় ক্রিটিক্যাল আমি এর আগে আলোচনা করেছিলাম যে কীভাবে প্ল্যানিং করতে হয় এখন আমি একটা প্রশ্ন দেখাই ক্যামব্রিজ ফোরটিন টেস্ট ওয়ান প্যাসেজ টু আবার বলছি ক্যামব্রিজ ফোরটিন টেস্ট ওয়ান প্যাসেজ টু এই প্রশ্নটা আমরা একটু পড়ি এ রেফারেন্স টু দ্য প্রবলেমস এ বাইক শেয়ারিং স্কিম ওয়াজ ইন্টেন্টেন্ট টু সলভ এ রেফারেন্স প্রমাণ বা উল্লেখ টু দ্য প্রবলেমস কিছু সমস্যা এ বাইক শেয়ারিং স্কিম একটা বাইক শেয়ারিং প্রকল্প মানে বাইক শেয়ারিং মানে ওই যে উবার পাঠা ওইগুলো ওয়াজ ইন্টেন্টেন্ট টু সলভ অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু সমস্যা সমাধান করার মানে কোন প্যারাগ্রাফে এটা লেখা আছে যে একটা বাইক শেয়ারিং প্রকল্প কিছু সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে তার কাজে লাগছে মানে কাজে নেমেছে এটা কোন প্যারাগ্রাফে আছে আমরা জানি না এটা কোন প্যারাগ্রাফে আছে এগুলো তো স্টেটমেন্ট ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ ম্যাচিং না এগুলো তো আমাকে বের করতে হবে যে এই আঠারো নম্বরটা কোন প্যারাগ্রাফে আছে এখন আমি প্যাসেজ না পড়েই উত্তর বলে দিতে পারবো যে এটা কোন প্যারাগ্রাফে আছে এটা মাঝে মধ্যে করা যায় সবসময় করা যায় না এটা সত্য আপনারা তো ট্রিক্সের পিছনে ঘুরেন তাই না এটা হচ্ছে এক কাইন্ড অফ ট্রিক্স এখন আসেন যখন কোনো কঠিন প্যাসেজ আমরা প্ল্যানিং করি বিশেষ করে প্যাসেজ টু প্রথমে আমরা সহজ প্রশ্ন আনসার দিই তাই না তবে সেক্ষেত্রে আমি বলি যে প্যাসেজ প্যাসেজ টুতে যদি শূন্য স্থান আসে বা টু ফলস আসে এটাকে আগে আনসার দেন কিন্তু সাথে সাথে বাকি প্রশ্নগুলো একটু একটু হলেও দ্রুত পড়ে যান একবার পড়ে রাখাটা ভালো কাজে লাগে জাস্ট রিডিং নিতে পড়বেন তাই না আমি এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি আচ্ছা এ দেখেন ডাচ প্রভু গ্রুপ লেখা আছেন এখানে প্রভু তার মানে এই যে গ্রুপ প্রভ প্রভোটা কি একটা কিওয়ার্ড স্পষ্ট কিওয়ার্ড তাহলে প্যাসেজ থেকে আমরা প্রভোটাকে খুঁজে বের করব দ্য পিপল হু বিলং টু দিস গ্রুপ ওয়ার দেশ তার মানে এখানে একটা পেশা বোঝা যাচ্ছে যে পেশা অথবা কোনো গুণ বোঝাবে আমরা এখন শূন্য স্থানে আলোচনা হচ্ছে না আমার আলোচনা অন্য কিছু they were concerned about damage to the environment and about dash and believe that the bike sharing scheme would draw attention to these issues bolan to oi 18 number je ekta amra dekhchilam 18 number sathe ei ei line e kono mil pacchen kina they were concerned about damage to the environment tara je poribesher je khoti hocche seta niye tara ki chilo udbigno chilo and dash arekta kono ekta somoshya ekhane dure somoshya kotha bolte ekta hocche damage to the environment arekta kono ekta jinish ache hoyto ba acha and believe tara bishwas korto that the bike sharing scheme would draw attention to these issues ei issue gulur pokkhe monojog akorshon korbe mane samadhan korbe dekhen to 18 number amra ki porechilam 18 number amra porechilam je ekta bike sharing prokolpo kon kon samasya samadhaner jonno kaaj korche thik oi line e dekhen same kothai lekha ache bhalo kore dekhen ei line ta ki bolteche they were concerned about damage to the environment and about dash পরিবেশের ক্ষতি এবং আরেকটা ক্ষতি মানে খারাপ দুটা জিনিস নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন ছিল অ্যান্ড বিলিভ দ্যাট দ্য বাইক শেয়ারিং স্কিম উড ড্র অ্যাটেনশন টু দিস ইস্যু এবং তারা বিশ্বাস করত যে বাইক শেয়ারিং প্রকল্প এই সমস্যাগুলো সমাধান করবে এখন এই শূন্য স্থানের আনসার আপনি যেখানে পাবেন আঠারো নম্বর প্রশ্নের আনসার একই জায়গায় এখন আমরা যদি একটু খুঁজি শর্টকাট যদি আমি সময় কম নিয়ে কাজ করি আপনারা যদি এ নম্বর প্যারাগ্রাফটা খুলেন দেখেন প্রবো লেখা আছে এই যে প্রবো আর এই ঠিক এই লাইনের ভিতরে দেওয়া আছে আপনার শূন্য স্থানটা তারা পরিবেশের দূষণ নিয়ে কাজ করতেছিল এবং আর একটা জিনিস নিয়ে কাজ করতেছিল এটা হচ্ছে গিয়ে এয়ার পলিউশন অ্যান্ড কনজিউমারিজম এই দেখেন কনজিউমারিজম মানে কি ভোগ বাদ এই যে মানুষের যে ভোগ বিলাসিতা করে এটাকে বলা হয় কনজিউমারিজম তাহলে দেখেন এখানে আপনি শূন্য স্থানও পেয়ে গেছেন সাথে সাথে আপনি আঠারো নম্বর প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছেন আপনার কিন্তু আগেই মাইন্ডসেট হয়ে গেছে যে আমি যখন তেইশ নম্বর প্রশ্ন পাবো সাথে সাথে আমার অটোমেটিকলি আড়াইশ নম্বর প্রশ্নটা কাবার হয়ে যায় মানে আঠারো নম্বর সরি আড়াইশ না দেখে নেই নাম্বারটা প্রশ্ন নাম্বারটা দেখে নেই তেইশ চব্বিশ সো যখনই আপনি তেইশ চব্বিশ প্রশ্নের উত্তর বের করছেন অটোমেটিকলি কিন্তু আপনি বিনা কষ্টে আঠারো নম্বরটাও বের করতে পারছেন এই 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 বিষয়ে আমি আগে তিনটা ভিডিও দিয়েছি এটা আমি নিজে সচেতন হয়েছি ইদানিং 
তো আমাদের যে রিডিং এ ভালো করব রিডিং এ ভালো করব রিডিং তো আসলে কত পরামর্শ দিই পরামর্শ দিতে তো টায়ার্ড এর জন্য পরামর্শ দিতে তো বিরক্ত লাগে রিডিং আসলে যে কেউ ভালো করতে পারবে না রিডিং এর জন্য শ্রম দরকার আর শ্রমটা আসলে হচ্ছে বেশি বেশি শব্দ অর্থ শিখা আর অনুবাদ নিয়ে কাজ করা আর একটা হচ্ছে কি আমি সচেতনভাবে সমাধান করব আর প্যাসেজ টুতে কি বলেছিলাম যে আমি প্যাসেজ টুতে কখনো তেরোটা তেরোটা টার্গেট নিব না যদি আমার টার্গেট ওভারঅল সিক্স থাকে তাহলে প্যাসেজ টুতে দশটা নয়টা টার্গেট নিতে হবে বাকিগুলো দিব কম সময় দিব কম সিরিয়াস হয়ে দিব কিন্তু নয়টা দশটা দিব সিরিয়াস হয়ে এখন দেখেন আমি তেইশ নম্বর প্রশ্ন চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন বাইর করতে গিয়ে আমি কী পেয়ে গেলাম আঠারো নম্বরটা অটোমেটিকলি আঠারো নম্বর বলছে যে বাইক শেয়ারিং প্রকল্প কী কী সমস্যা সমাধান করছে আর এই লাইনে বলছে সমস্যা সমাধান করছে তো এই লাইনের উত্তর যেখানে কোথায় পেয়েছি এ নম্বরে তার মানে এ নম্বরটা হচ্ছে গিয়ে আঠারো নম্বর মানে আঠারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে গিয়ে এ প্যারাগ্রাফ সো এটা এই যে এইটা বলার মানেটা কি সচেতনতা বৃদ্ধি আপনি একটু সচেতনভাবে সলভ করবেন টেকনিক দরকার এটা আমি মানে টেকনিক খুবই দরকার কিন্তু আমরা তো টেকনিকের থেকে বেশি প্রাধান্য দিই হচ্ছে গিয়ে অনুবাদ অনুবাদ ভালো পারলে যে কেউ আনসার দিতে পারবে রাইটিং বা রিডিংয়ের যে কোনো প্রশ্নই আনসার দিতে পারবে আবার কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো আসলে আপনার ইংলিশই ভালো জানেন অনুবাদও জানেন তারপরও আনসার দিতে পারবেন না কেন পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা নলেজ ইউজ করতে হবে এটা অ্যানালাইজ করার জন্য লিস্ট অফ হেরিং বিশেষ করে লিস্ট অফ হেরিং এবং এম সি কিউ লিস্ট অফ হেরিং আপনি জানেন এই প্যারাগ্রাফটা পুরো পড়েছেন আপনি জানেন এই পুরো প্যারাগ্রাফের অর্থ কি পড়ে ফেলেছেন আপনি আবার লিস্ট অফ হেরিং এর প্রত্যেকটা অপশনের অর্থ আপনি জানেন দুটো অর্থই আপনি জানেন প্রশ্নের অর্থ জানেন প্যাসেজের অর্থ জানেন তারপরও আপনি উত্তর পারছেন না কারণ প্রশ্ন যেটা দেওয়া আছে এটা প্যাসেজের সাথে কানেক্ট করতে হলে আপনাকে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়তেছে এই জন্য দেখবেন ওই যে যারা রিডিংয়ে ভালো করে তাদের কিন্তু আউট নলেজ খুব ভালো আউট নলেজ ছাড়া এগুলো ভালো মার্কস তোলা যায় না অবশ্যই আউট নলেজ লাগে সো রিডিংয়ে পাঁচটা প্রশ্ন এমনিতে থাকে যে পাঁচটা প্রশ্ন আসলে আমাদের মতো টিচ আমরা যে নর্মাল টিচার আমাদের পক্ষেই অ্যানালাইজ করা টাফ হয়ে যায় ইংলিশ ভালো জানলেই কখনো যে রিডিংয়ে ভালো করবে এটা না সো আমার কথা হচ্ছে যেগুলো সহজ আমরা তো অলরেডি জানি যে রিডিংয়ে কোন প্রশ্নগুলো সহজ কোনগুলো কঠিন সহজগুলো নিয়ে আমরা একটু বেশি প্রাধান্য দিব এবং অনুশীলন করার ক্ষেত্রে আমরা একটা প্যাসেজ থেকে কি শিখলাম এটাকে একটা আমলে নিব যদি এটা একটা ইমোশনাল পরামর্শ স্টুডেন্টগুলো কাজে লাগে না জাস্ট আমি আমার নিয়ম রক্ষা করলাম থ্যাংক ইউ